ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിവിഷൻ ടോക്ക് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പാഠ്യഭാഗം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിലെ പാർട്ട് വൺ എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളും പാർട്ട് ടു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളുമാണ് ഉള്ളത് പാർട്ട് വണ്ണിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പാർട്ട് വണ്ണിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വീഡിയോസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ റിവിഷൻ ടോക്ക് എന്ന ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ട് ടുവിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം പത്ത് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ടോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണെന്നുള്ള വിവരം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചോദിച്ച പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഓരോ സ്ലൈഡുകളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പരമാവധി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതായി ഇപ്പം തന്നെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിവിഷൻ ടോക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മീനിങ് ആണ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആക്ച്വൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ ദെൻ ഫൈൻഡ് ഡീവിയേഷൻ ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഈ സ്റ്റെപ്സാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് മീനിങ്ങിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മാനേജർ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ മാനേജർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പറയാം കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ പെർഫോംഡ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസ് പെർ പ്ലാൻസ് അല്ല വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ പെർഫോംഡ് ആസ് പെർ ദി പ്ലാൻസ് ബിസിനസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ആൾസോ എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും കൺട്രോളിംഗ് ആൾസോ എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് എന്തുകൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിസോഴ്സസ് ആർ റിസോഴ്സസ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസോഴ്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഫോർ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഗോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്
ഇവിടെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ച നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ദൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ ദൻ ഫൈൻഡ് ഡീവിയേഷൻ ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കൺട്രോളിങ് ആണ് അല്ലേ ആ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പിന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തായി പോകും മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് വീതം ഓരോ സ്ലൈഡുകളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വീതമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അല്ലേ ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു സ്റ്റാഫിംഗ് നടത്തി അല്ലേ ഡയറക്റ്റിംഗ് നടത്തി കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് അവ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് പ്രോഗ്രസ് അല്ലേ ടുവേഡ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അല്ലേ ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ടു ലൈറ്റ് ദ ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രോസസ്സിലെ ഡീവിയേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ആക്ച്വൽ കണ്ടെത്തുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീവിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഈ ഫെനി ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു കറക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ജഡ്ജിങ് ആക്യുറസി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ഗുഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എനേബിൾസ് മാനേജ്മെന്റ് to verify whether the standards are accurate and objective nammal nerathu set cheythu vechirikkunna standards galakke thanne accurate aanu adu krithyamaanu ennalladu orappu viruthunu ennalladaanu indinte randamathe advantage ennu parayna a good control system enables management management nadu verify cheyanayittu sadhikkum whether the standards are accurate and objective nammude endha paraya standard nammal set cheythu vechirikkunna standards okke thanne nammude plans appo endana nammude plans okke thanne accurate aanu nammude standard ennalladu kondu nammal odu deshikkunna endana nammude plans aanu appo nammude plans അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ജഡ്ജിങ് ആക്യുറസി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ മേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ധാരാളം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ എക്സസൈസിങ് കൺട്രോൾ
atmosphere of order and discipline in the organization last one no facilitating coordination in action le an efficient system of control helps to coordinate all activities in the organization appo the coordination le coordination nu parayunnathu management inde or essence annokke nammal parayunna or process aanu coordination nu parayunnathu adinokke ee control system valare nalla reethiyil help cheyunnu ennaanu namukku ee point galil nokke thanne manasilaakkan vendi sadhikkuka appo ithreyum karyangal parnu kondu nammal ini adutha or point like povana le adutha or topic like povana ee chapter le adutha or topic aanu limitations of the control ella slide galum nammal ingane ore pole kaanumbo undagunna prayasangal olivaakkan vendi chaladathe or vyathasthamaya reethiyil avadaripikkunnathinu vendi nammal shramikkunnathu ivide nammal ingane koodal explanation okku olivaakkittu namukku ingane oru diagram nokkiyum kondu endokkeyana limitations of the controlling ennu nu parnu nokka alle nokkolu endokkeyana അപ്പൊ ഇതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോളിംഗ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സെറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സോറി ആ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ സെറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യം ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റ വെട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതിന് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ നോ കൺട്രോൾ ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നന്നായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്ത ആളുകൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി അപ്പൊ ഗവൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബിസിനസ്സിനെ നേരിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ നേരിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അപ്പോൾ നോ കൺട്രോൾ ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ഹോൾഡ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് അവർ അവർ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫയർ കോസ്റ്റ്ലി വൺ ഇതിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ചിലവാകും കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് കോസ്റ്റ്ലി പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ലിമിറ്റേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ നാല് പോയിന്റും എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി കൺട്രോ
ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ടു മേക്ക് അവർ റോഡ്സ് ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ അല്ലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോഡുകളെ ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതേപോലെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾസ് ആർ നെസസറി ഫോർ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോലെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നല്ലൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ആ സിസ്റ്റം എന്താവുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു മോഡൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ പല രീതിയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നാല് മാർക്കിനും അഞ്ച് മാർക്കിനും ഒക്കെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ഭാഗം ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ എന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചോ എന്ന് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആ ഡിവിയേഷന് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാനൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ഈ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വുഡ് ബി മെഷേർഡ് ലൈക്ക് വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഡേഷ് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ against which the actual performance would be measured about the standard and then we fill and then we have to ask the fill in the blanks and then we have to ask the fill in the blanks but standards and then we have to ask the criteria that is not against which the actual performance would be measured that is against it and then we have to ask the performance and then we have to measure the performance so actual performance and then we have to measure the criteria and then we have to do the standard and then we have to do the standard അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എത്ര നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്കിനേക്കാൾ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആർട്ട് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എപ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയും എഴുതാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് മെ
സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിങ് ദ ആക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡീവിയേഷൻ എത്രത്തോളം അത് വേരി ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആൾസോ ഡിവിയേഷൻസ് ഇൻ കീ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് മോർ അർജൻ്റ്ലി ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഡിവിയേഷൻ ഇൻ സെർട്ടൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഏരിയാസ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോ ഡിവിയേഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല മാനേജന് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സമയം ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് അല്ലെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് കൂടുതൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ സമയം അവർ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കൺട്രോൾ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ പോലെയുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഏരിയകൾ നോക്കി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നമുക്കൊരു അക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസമുള്ള മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ സമയം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത്ര ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് ഇഗ്നർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയേനെ ഈ ഏരിയ വേറെയും ഇതേപോലെ വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാർക്കിനും ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ച ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്യൂ ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ എവരി തിങ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക ഈ ഫ്യൂ ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ എവരി തിങ് യു മേ എൻഡ് അപ്പ് ബൈ കൺട്രോളിങ് നത്തിങ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ആ കൺട്രോളിങ് തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ വൈ എന്തുകൊണ്ട് യോജിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡീവിയേഷൻസ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ രണ്ടാക്കി തിരിക്കാൻ പറ്റണം ഏത് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഏതാണ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഏതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയും കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കൺട്രോൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഭാഗം എക്സാമിന് ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിലെ തന്നെ ഈ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് വീണ്ടും ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത് നോക്കൂ ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അല്ലേ ഇനി ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ നോ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് വെൻ ഡിവിയേഷൻസ് ആർ വിത്ത് ഇൻ ദി അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ
അല്ലേ എസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡൂ നത്തിങ് അവിടെ പിന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതെല്ലാം ഡീവിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാം കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അല്ലേ എന്നാണ് വേണ്ടത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഇത് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം തവണ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഒരു ഒരു മോഡൽ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം planning without control is a ship without a captain planning without control is a ship without a captain do you agree with this statement ado appo ivide namukku idu ithrayum parayumbodhu namukku manasilayi the relationship between planning and control aanu planning and control thammilulla relationship aanu nammal ivide ee or question aayittu le planning control thammilulla relationship vechondu or topic nammal ivide discuss cheyunnundu a discuss cheyan povunnathinu mumbai aayittu thanne ivide nammal aa question aadhyamayittu ningal sadhile kondu veraanu planning without control is a ship without a captain or control illatha planning ennu parayunnathu endanu ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഇല്ലാത്ത ഷിപ്പ് പോലെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ആറ് പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം അല്ലേ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങും കൺട്രോളും ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻസെപ്പറബിൾ ആണ് നമുക്കത് വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇതിൽ ഒരു അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ മാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് താൻ നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ നോക്കുക എന്താ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ സയാമീസ് പിൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസെപ്പറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം കൺട്രോളിങ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ നടന്നു ഈ പ്ലാനിങ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കണേ ഈ പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ നടന്നോ എന്നാണ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ആറ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് നോക്കൂ പ്ലാനിങ് ഈസ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് പ്ലാനിങ് എന്താ ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആണ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ അല്ലേ പ്ലാനിങ് ഈസ് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പ് എന്താ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് നോക്കൂ പ്ലാനിങ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോസസ് അല്ലേ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോളിങ് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പ്ലാനിങ് ഈസ് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് വേറെ കൺട്രോളിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയാം ഇവാലുവേറ്റീവ് എന്നാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇവാലുവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മളതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതാണ് നടന്നതൊക്കെ അതേപോലെ നടന്നോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവാലുവേഷൻ കേട്ടോ ഇവാലുവേറ്റീവ് കേട്ടോ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആർ ബോത്ത് ബാക്ക്വേർഡിൽ ഒക്കെ ഇതും ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ആ ഇതും നേരത്തെ
make controlling easier. Planning based on facts. We plan to do this. We 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 do this. points do this. We 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 do this. In the Muk, tend to the little techniques and managerial control no entity to other. I techniques and go to partner under the Mukupatan and the Yavana, number class of Sanipi Yavana, on the traditional techniques and the Varim, and after the modern techniques and the Varim, while the traditional item will be which over in the techniques under Anganula, Nali techniques, Lana, on the personal observation, then statistical report, break even analysis, and budgetary control. The very traditional item that would say the Vurina techniques and Gilm, Ipidim, Ido Kipalapur, number the end and do view again. But here is another question, one other thing. The pick out the modern technique of managerial control. If you have traditional techniques, you can ask me a Pick out the modern techniques of managerial control. Statistical report, then MIS, break-even analysis, budgetary control. This is the most important thing. Statistical report is a traditional technique. Then break-even analysis is a traditional technique. Budgetary control is a traditional technique. This is traditional technique, Allah, modern technique, and the MIS management information system. We have to do this. 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 We as they are aware that they are being observed personally on their job. Personal observation in the Parina, they put a psychological light, a little bit of pressure on Dako. Namalari can open and Namalari observe in the Parimbo. So, we might do personal observation or a technique at the Mukubuika on a personal observation load and the Mukandia on a control chain and medicine. We can have another thing in a pressure on Daki and employees and a lady will perform chain the lake carrying like under the can when you bury him and Anna. Ajit the point. And now the Noko statistical report there are no reporters on the Mukandaka on the left. Average percentage ratio correlation. You know, Parina, the Alans, other than the view to statistical report to Columbaki, a statistical report to Columbaki, the new view of Nana. They were controlling in the traditional techniques. I about another average Savam, percentage Savam, ratio Savam, correlation Savam, the canonical examples. I don't know, Kirzan Patina. Mona do not go break even analysis. Of course, we don't know the Kandar One word which is under break even analysis. Uh, break even analysis. Break even point on the cover. BEP. Break even analysis. Now, we business in no profit, no loss. Or let a pattern of insulin and perennial no profit, no loss point in the Anna number another break even point on the very other. Business only profit to Ilia, loss to Ilia the Ravasta. No come to the lake on the point of the game. Break even analysis is a techniques used by managers to study the relationship between cost, volume, and profit. I'm going to CVP analysis. No cover. Cost, volume, profit. CVP analysis. No cover. You'll hire a class of the local party. I'm going to CVP analysis. No cover. The sales volume at which there is no profit, no loss. That's why I'm going to show you. This sales is a point. Sales volume at which we have a profit, no loss, and no loss. No profit, no loss, and no loss. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. No loss is known as break-even point. We can calculate the formula. Fixed cost divided by selling price per unit, variable cost per unit. Selling price per unit and variable cost per unit is the difference. Fixed cost is the difference. Fixed cost divided by the number of selling price per unit and variable cost per unit. We will do the break-even point. Then budgetary control. That is the technique of budgetary control. It is a technique of managerial control in which all operations are planned in advance in the form of budget. We will set the standard set. We will set the actual standard set. We will set the budget to the actual budget. We will set the deviations to the budget. We will set the correct statement. We will set the technique of budget to the budget. Budgetary control. Apa budget itu seti itu bunde. Budget itu macam mana? Kita kambing hari itu bunde. Kari orang mana tu kondo ambil anak. Kita dengan budgetary control itu, bishesh begini. Ini nama kita modern teknik sendok kan? Kalau, ini kita modern teknik. Orang nama itu R O I, return on investment. 
നമുക്ക് എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക്സ് ആർ ഒ ആർ ഒ ഐ ഇസ് എ യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിക് യാഡ് സ്റ്റിക് ഫോർ മെഷറിംഗ് വെദർ ഓർ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു പിന്നെ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലേ നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നു ദെൻ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്നു വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയും ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് അല്ലേ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ആ റിട്ടേൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം റിട്ടേൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉള്ളതിലായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറ് എന്നുള്ളതും കൂടി സാന്ദർഭികമായ അർത്ഥം കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകാം എന്താ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അല്ലേ ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റേഷ്യോ അനാലിസിസും ഇവിടെ ഒരു മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പറയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ദെൻ ഡി ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ സെറ്റ് അപ്പ് ആസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനുകളെയും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഓരോ സെക്ഷനുകളെയും ഓരോ ഡിവിഷനുകളുടെയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്ററായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ നോക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റാണ് ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രൈസൽ അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്തുന്നോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വളരെ ചെറിയ പോയിന്റുകളായിട്ട് നമ്മളിത് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പെർട്ട് ആൻഡ് സി പി എം അല്ലേ എന്താണ് പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വൺ വേർഡ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പെർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റണം അതേപോലെ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡാണ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദീസ് ആർ നോൺ ആയസ് ദീസ് ദീസ് ആർ ഡാഷ് ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെർട്ട് ആൻഡ് സി പി എം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും